ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி தமிழ் நம்ம டிசம்பர் செவன்டீன்த்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா ஐசிஓஆர் இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் அவுட்புட் ரேஷியோ பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதை பார்க்கலாம் அண்ட் தென் வயநாடு ரைஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஃபைவ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கேரளா கேட் ஜிஐ டேக் வென் கோட்ஸ் கோ ஆன் வெக்கேஷன் மிசிலனைஸ் நியூஸ் அண்ட் பிஒக்யூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நேற்று கொடுத்துருந்த பிஒக்யூ கேன் ஆச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஸ்டெடி படியில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேக்சின் அவைலபிளாக இருக்குது ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் அண்ட் நவம்பர் மந்த்ஸ்க்கு இருக்குது இதோட காஸ்ட் வந்து நைன்டி நைன் ருபீஸ் இதில் ஜிஎஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் பிட்ஸ் சம் பொட்டன்ஷியல் மெயின்ஸ் கொஷின்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்க நம்பருக்கு எதிர் மெசேஜ் ஆர் கால் பண்ணி கேட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஐசிஓஆர் இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் அவுட் புட் ரேஷியோ இப்போ இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் அவுட் புட் ரேஷியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா இன்க்ரீஸிங் கேபிட்டல் டிவைடட் பை இன்க்ரீஸிங் ஜிடிபி இப்போது நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கும் நமக்கு எவ்வளோ ஜிடிபி ரைஸ் ஆகுது அப்படி இல்லைனா சிம்பிளாக நம்ம அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஜிடிபியில் என்ன சொல்கிறோம் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ஆல் த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ் இன் அண்ட் இக்கானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸிங் கேபிட்டல் டிவைட் பை இன்க்ரீஸிங் அவுட் புட் அப்படின்னு சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் இப்போது நம்ம ரெண்டு கம்பெனிஸ் எடுத்துக்கிறோம் கம்பெனி ஏ அண்ட் தென் கம்பெனி பி இந்த கம்பெனி ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ருபீஸ் ஒரு மிஷினோட காஸ்ட் வந்து ஃபோர் ருபீஸ் இந்த மாதிரி இருக்காது பட் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நாலு ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு மிஷின் வந்து வச்சுட்டு ஒரு அவுட் புட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது பட் பிங்கிற கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மிஷினுக்காக பட் தே ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் ஒன் அவுட் புட் இப்போது நீங்கள் இதில் எந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னா பி கம்பெனி தான் ப்ராஃபிட் ஏன்னா மூன்று ரூபாய்க்கான மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் தே ஆர் கெட்டிங் தி சேம் அவுட் புட் அஸ் கம்பெனி ஏ அவங்களுக்கும் ஏன்கிற கம்பெனிக்கும் பி என் கம்பெனிக்கும் ஒரே மாதிரியான அவுட் புட் தான் கிடைக்கிது இப்போது இந்த இன்க்ரிமெண்டல் கேபிட்டல் அவுட் புட் ரேஷியோ நம்ம இதை தான் சொல்ல வரும் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியோட ஐசிஓஆர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் அண்ட் தென் அவுட் புட் எவ்வளோ ஒன் அப்போ இதோட ஐசிஓஆர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏ கம்பெனிக்கு பி கம்பெனிக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டிவைட் பை ஒன் போடும் இதோட ஐசிஓஆர் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இந்த ஐசிஓஆர் வந்து எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிகாஸ் வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் லோ அமௌண்ட் பட் கெட்டிங் தி சேம் அவுட் புட் கம்மியான அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணாலுமே மற்ற கம்பெனிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஆர் கெட்டிங் தி சேம் அவுட் புட் அப்படிங்கிறனால ஐசிஓஆர் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறோம் இது இந்த டெஃபினேஷன் வைஸ் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரெக்வைர் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் அவுட் புட் இப்போ நாலு ரூபாய்க்கு ஆன அந்த மிஷினை யூஸ் பண்ணி ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கிது அப்போது நமக்கு ரெண்டு அவுட் புட் கிடைக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஷுட் பி த கேபிட்டல் எட்டு ரூபாய் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இதை தான் வந்து ஐசிஓ இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்கிறாங்க அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் அந்த நாலு ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ரெக்வைர் ஆகுது டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் அவுட் புட் ஸோ ஒரு அவுட் புட்டுக்கு வந்து நாலு ரூபா தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் டு கெட் டூ அவுட் புட்ஸ் வி நீட் எயிட் ருபீஸ் இதை வந்து டெஃபினேஷன் வைஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஹோலிஸ்டிக்காக பார்த்தோம் கண்ட்ரி லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா Incremental capital output ratio is the annual investment divided by annual increase in GDP. இப்போது ஒரு கண்ட்ரியனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு டென் லேக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவுமே வந்து இந்த சின்ன சின்ன வேல்யூலாம் சிம்பிளராக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் பட் ஆக்சுவலி கண்ட்ரீஸோட வேல்யூ ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஆனுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு டென் லேக் இருக்குது அதோட ஆனுவல் ஜிடிபி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த க்ரோத் ரேட் கோ குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஜிடிபி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வாட் இஸ் தி ஆனுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வைர்ட் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஐசிஓ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது நமக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் தேவைப்படுது பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஜிடிபி அதிகமாகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு கண்ட்ரியினுடைய அந்த
ஹைப்ரிட் ரைஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அந்த டன்னஸ் வந்து ஈல்டு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்மளோட செல்ஸ் செக்யூரிட்டிக்காக ஹைப்ரிட்ஸ்க்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆனோம் இப்போ மோஸ்ட்லி நிறைய இடங்களில் ஹைப்ரிட் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிகிட்டே இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கவுனி அரிசி கருப்பு கவுனி அதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ரொம்பவே உடம்புக்கு ஹெல்த்தியான ரைஸ் அந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிலாம் வந்து நிறைய பேர் போடாத காரணத்தினால அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருது கேரளாவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தனல்ங்கிற ஒரு கேரளா பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு யூனிக் கன்சர்வேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர் ஆஃப் லேண்டில் டிஃப்ரெண்ட் கிளைமேட் ரெசிஸ்டண்ட்டு ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸும் அவங்க பிளான் பண்ணி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எந்த மாதிரி க்ரோ ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றரை ஏக்கரில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிளைமேட் ரெசிஸ்டண்ட் வெரைட்டிஸ் ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்காங்க வயநாடு ரீஜனில் மட்டுமே அவங்களோட முக்கியமான எய்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ட்ரெடிஷ்னல் க்ராப் வெரைட்டிஸை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரைஸ் ஃபெஸ்டிவலே அவங்க கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இட் வாஸ் அன் இனிஷியேட்டிவ் லான்ச்சு பை தனல் கால் தி ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் ரைஸ் இன் தி ட்ரைபல் பேரலன்ஸ் ட்ரைபல் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அதிகமான ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸை இப்போவும் க்ரோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரைஸ் ஃபெஸ்டிவல் வைக்கிறது மூலயமா நம்மளால் டிஃப்ரெண்ட் ரைஸ் வெரைட்டிஸை வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டிஸை கன்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அவங்க இந்த ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கன்சர்வ் பண்ணணும்னா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நிறைய இந்த வெரைட்டிஸ் இவங்க பிளான் பண்ணது வந்து தி ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு கிளைமேட் ஹார்ஷ் கிளைமேட் இருந்தாலுமே அதை வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரைஸ் வெரைட்டிஸ் தான் இவங்க அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் க்ரோ பண்ணியிருக்காங்க த ஃபெஸ்டிவல் ஆல்சோ செட்ஸ் தி ஸ்டேஜ் ஃபார் நாலேஜ் ஷேரிங் அண்ட் கோ க்ரியேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் பிட்வீன் ட்ரைபல் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அதாவது சயின்டிஸ்ட்க்கு வந்து தெரியாமல் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் தென் ஜென்ரலாக பிளைன்ஸில் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மர்ஸ்க்கும் அதை பற்றினா நாலேஜ் வந்து தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த ரைஸ் ஃபெஸ்டிவல் மூலயமா என்னென்னா நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறதும் நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர் டெக்னாலஜி மூலயமா நம்ம ஹைப்ரிட் ரைஸ் வெரைட்டியில் எதாவது கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற ரீசர்ச்சையும் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே உதவியாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தனாலுடைய டேரக்டர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டிஸை கல்டிவேட் பண்ணுறது நிப்பாட்டிட்டாங்க என்ன ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் அப்படின்னா அது வந்து அதிகமான ப்ரொடக்டிவிட்டி தரது இல்லை வென் கம்பேர் டு தி ஹைப்ரிட் ரைஸ் இப்போது நம்ம ஜெர்னலிஸ்டிக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ்னுடைய ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் இது ஒரு நாலு டன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆறு டன் ஏழு டன் அந்த மாதிரி வந்து ஹைப்ரிடில் நமக்கு கிடைக்கும் பட் ஒரு சில வெரைட்டிஸ் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ்மே ப்ரொடக்டிவிட்டி நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸை நம்ம க்ரோ பண்ணலாம் ரேதர் தென் கோயிங் டு ஹைப்ரிட் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தொண்டி வெரைட்டி அ ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் பாப்புலர் ரைஸ் அமாங் தி பீப்புள் இன் வயநாடு அ ஃபியூ டிகேட்ஸ் எகோ குட் கம்பீட் வித் எனி ஹைப்ரிட் ரைஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேபி நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இன் இருந்தாலும் ஒன் டைம் சொல்கிறேன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ டென் டன்னஸ் நமக்கு வந்து இவ்வளோ ஈல்டு கிடச்சிருக்கு நாலு ஏக்கரில் அப்படின்னா இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் பெர் யூனிட் ஏரியா டென் டன்னஸ் டென் ஏக்கர்ஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஏக்கருக்கு பெர் யூனிட் ஏரியாவுக்கு நம்மளுடைய ப்ரொடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தான் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஸோ ஒன் டன்னஸ் இஸ் தி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ரீஜன் இதுவும் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ அந்த தொண்டி ரை வெரைட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டி தான் இது வந்து எந்த ஒரு ஹைப்ரிட் கூடையும் போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோரோவர் அண்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ரெசிஸ்டன்ட் டு பெஸ்ட் அண்ட் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா அது வந்து ஜென்ரலாகவே டொமஸ்டிகேட் பண்ணப்படாத ஒரு கிராப்பு எங்கே வேணாலும் ஒரு ஹார்டி சுச்சுவேஷன் வந்து வளந் வளர்ந்துருக்கும் அதனால் அது
கிளைமேட் ரெசிஸ்டண்ட் கிராப்ஸ் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வெரைட்டிஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏக்கரில் அவங்க கொண்டு செஞ்சுருக்காங்க அந்த தனல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதன் மூலயமா வந்து நிறைய ஃபார்மர்ஸ் அந்த தென் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் வெரைட்டிஸ் பற்றின ஐடியா வந்து கிடைக்க வருது ஸோ நாலேஜ் ஷேரிங்கிறது நடக்குது அண்ட் வாட் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் அண்ட் கம்பேர்ட் வித் தி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் வந்து அதிக நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெசிஸ்டன்ட் டு பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸஸ் அது ஒரு சில வெரைட்டிஸ்னுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹையராக இருக்குது அண்ட் கம்பேர்ட் வித் தி ஹைப்ரிட் வெரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ வி ஷுட் கன்சர்வ் தி ட்ரெடிஷ்னல் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஃபைவ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் கேரளா கேட் ஜி ஐ டேக் டேக்கிங் தி டோட்டல் கவுண்ட் டு செவன்டீன் இப்போது கேரளாவில் வந்து ஒரு அஞ்சு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜிஐ டேக் கிடச்சிருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் என்னென்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அட்டைப்படி அட்டுக்கொம்பு அவரை ஸோ பீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் அட்டைப்படி துவரா துவரம் பருப்பு சொல்லலையா ரெட் கிராம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ஒன்னட்டுக்காரா எல்லு செஸ்ஸாம் எல்லு இருக்கு இல்லையா அது அண்ட் தென் ஃபோர்த் ஒன் கண்தல்லூர் வட்ட வடா வெளுத்துள்ளி கார்லிக் ஒன் டைப் ஆஃப் கார்லிக் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் ஒன் கொடுங்கல்லூர் பொட்டு வெள்ளரி ஸ்னாப் மெலன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அஞ்சு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் ரீசெண்டாக ஜியாகிரபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலயமா கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் கவுண்ட் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சரல் டோட்டல் கவுண்ட் வந்து செவன்டீன் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஜிஐ டேக் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருக்கு இப்போது இந்த ஒவ்வொரு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்டினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பிகாஸ் அப்படி இருந்தால் தானே ஜிஐ டேக் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் அவரை பீன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் கேர்ட் லைக் அ கோத்ஸ் ஹார்ன் ஆஸ் இட் நேம் இண்டிகேட்ஸ் இட்ஸ் ஹையர் ஆந்தோசைனின் கண்டென்ட் கம்பேர்ட் டு அதர் டோலிகோஸ் பீன்ஸ் இம்பார்ட்ஸ் வைலட் கலர் இன் தி ஸ்டர்ன் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இந்த பீன்ஸில் வந்து ஆந்தோசைனின் கண்டென்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கனால கொஞ்சம் அந்த வைலட் கலர் வருது நம்ம பீட்ரூட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆந்தோசைனின் அதிகமாக இருக்கனால தான் அந்த கலர் வருது ஸோ சேம் திங் இந்த பீன்ஸ்லேயும் இருக்குது அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அட்டைப்படி தூவர் ரெட் கிராம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க So, has the seeds with white coat. If you have seeds with white coat, these are bigger and have higher seed weight than the regular variety. Regular variety, if you compare it with this one, in this particular one, it has a lot of seed weight. It has a lot of seed coat in the white color. And third one, you can tell the garlic. What is the garlic? Higher amount of sulfites, flavonoids and proteins. This is all in the garlic. And fourth one is L. Sesam. இந்த செசாமில் ஹையர் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நமக்கு எதுக்கு உதவுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்லாம் வந்து ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு உதவுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக பொட்டு வெல்லரி ஸ்னாப் மெலன் ஸோ இட் இஸ் கன்சியூம்ட் இஸ் அ ஜூஸ் அண்ட் இன் அதர் ஃபார்ம்ஸ் திஸ் ஸ்னாப் மெலன் விச் இஸ் ஹார்வெஸ்டட் இன் சம்மர் இஸ் எக்ஸலன் ஃபார் குவெஞ்சிங் தேர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வாட்டர் மெலன் ஸ்னாப் மெலன் அந்த வகையில் வரது தான் இது சம்மர் டைமில் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணுவாங்க இதில் அதிகமான வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோஸ்ட்லி இட் இஸ் கன்சியூம்ட் இன் தி சம்மர் டைம் ஓவராலாக இந்த அஞ்சு அடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ஜிஐ டேக் இந்த தடவை கிடச்சிருக்கு அல்டிமேட்லி கேரளாவில் வந்து எத்தனை ஜிஐ டேக்டு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் செவன்டீன் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இதில் நம்ம இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எதுக்கு ஜிஐ டேக் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த நேம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் வாட் இஸ் தி ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ப்ராடக்ட்ஸினுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக பார்த்து வச்சுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வென் கோட்ஸ் கோ ஆன் வெக்கேஷன் இந்த ஆர்டிக்கலில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோட்ஸ் அவங்களுக்கும் அந்த வெக்கேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க இல்லையா பிகாஸ் தே ஆர் ஒர்க்கிங் த்ரூ அவுட் தி இயர் அவங்களுக்கான ஒரு குறிப்பிட்ட வெக்கேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது வந்து மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிரண் ரிஜிஜு இருக்கார் இல்லையா யூனியன் லா மினிஸ்டர் அவர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி லாங் வெக்கேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய கோட்ஸில் ஏகப்பட்ட பெண்டிங் கேசஸ் இருக்குது பெண்டிங் கேஸஸ்லாம் வந்து முடிக்கணும் அப்படின்னா வி ஷுட் ரெடியூஸ் தி வெக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த வெக்கேஷனை குறைக்கிறதுக்காக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெக்கேஷன் பீரியட் இத்தனை நாள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன்னும் சிலர் என்ன பண்ணியிருக்காங்
நம்மளோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா டி ஒய் சந்திரசூத் இருக்கார் இல்லையா அவர் ஃப்ரே ஃப்ரைடே என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சுப்ரீம் கோர்ட் வில் நாட் ஹாவ் அ வெக்கேஷன் பெஞ்ச் வென் இட் பிரேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபார் இட்ஸ் ஆனுவல் விண்டர் வெக்கேஷன் வெக்கேஷன் பெஞ்ச் அப்படிங்கிறது இருக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கோர்ட்டோட வெக்கேஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த வெக்கேஷன் பெஞ்ச்னா என்ன இது சப்போர்ட் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இது ஆப்போஸ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் ஆர் கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் கோர்ட் வெக்கேஷன்னா என்ன ஜென்ரலாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஒர்க்கிங் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி த்ரீ ஒர்க்கிங் டேஸ் இருக்கும் இயர் ஃபார் இட்ஸ் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷனிங் வேறஸ் தி ஹை கோர்ட்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷனிங் அப்ராக்சிமேட்லி டூ டென் டேஸ் அண்ட் ட்ரையல் கோர்ட்ஸோட டேஸ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓவரால் இருக்கும் அவங்களோட ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படிங்கிறது ஹை கோர்ட்ஸ் ஹாவ் தி பவர் டு ஸ்ட்ரக்சர் தேர் கேலண்டர் அக்கார்டிங் டு தேர் சர்வீஸ் ரூல்ஸ் ஹை கோர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் தி பவர் டு ஸ்ட்ரக்சர் தேர் கேலண்டர் அவங்களோட ஷெடியூல் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கணும் அதை ஷெடியூல் பண்ணுறதுக்கு ஐ மீன் அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுக்கான அவங்களுக்கு ஒரு ரைட்ஸ் பவ பவர் அப்படிங்கிறது இருக்குது த சுப்ரீம் கியூ கோர்ட் பிரேக்ஸ் ஃபார் இட்ஸ் ஆனுவல் சம்மர் வெக்கேஷன் விச் இஸ் டிப்பிக்கலி ஃபார் செவன் வீக்ஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மே அண்ட் த கோர்ட் ரீஅப்போ ரீஅப்போன்ஸ் இன் ஜூலை இது வந்து என்னென்னா மே டைம் அந்த எண்ட் ஆஃப் தி மே இருக்குது இல்லையா அதில் ஆரம்பித்து அண்ட் ஜூலை வந்து ரீஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து அவங்களோட சம்மர் வெக்கேஷன் பீரியட் ஸோ இதான் வந்து கோர்ட் வெக்கேஷன் அப்படின்னா கோர்ட்டில் அவங்களோட ஒர்க்கிங் டேஸ் என்ன அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த வெக்கேஷன் பீரியட் என்ன அதான் வந்து கோர்ட் வெக்கேஷன் சொல்லுவாங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் ஜூரிங் கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேசஸ் வந்து வருஷ கணக்கில் வந்து இழுத்துகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அண்ட் முக்கியமான கேசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் வெக்கேஷன் பீரியடில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கேசஸ்லாம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜென்ரலி அ ஃபியூ ஜட்ஜஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஹியரிங் அர்ஜென்ட் கேசஸ் ஈவன் வென் த கோர்ட் இஸ் இன் ட்ரெஸ்ஸஸ் கோர்ட் வந்து இல்லாத டைம்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில அர்ஜென்ட் கேசஸ் வந்து அவங்க எடுத்து நடத்தணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக ஃபியூ ஜட்ஜஸ் வந்து ஹியரிங்காக அவைலபிளாக இருப்பாங்க தி காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் த்ரீ ஜட்ஜஸ் கால்டு வெக்கேஷன் பெஞ்சஸ் ஹியர் இம்பார்ட்டன்ட் கேசஸ் தட் கேன் நாட் வெயிட் கேசஸ் சச்சஸ் பெயில் எவிக்ஷன் எக்ஸெட்ரா ஆஃபன் ஃபைன் ப்ரெசிடென்ஸ் இன் தி லிஸ்டிங் பிஃபோர் வெக்கேஷன் பெஞ்சஸ் இந்த மாதிரி டூ ஆர் த்ரீ ஜட்ஜஸ் வந்து குரூப்பாக இருப்பாங்க அவங்கள தான் வந்து வெக்கேஷன் பெஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க முக்கியமான கேசஸ்லாம் வந்து ஹியர் பண்ணுவாங்க லைக் எந்தெந்த கேஸ்லாம் வெயிட் பண்ண முடியாது சீக்கிரமாக ஜட்மெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற கேசஸ்லாம் வந்து அவங்க ஹியரிங் நடத்துவாங்க ஸோ தோஸ் பெஞ்சஸ் ஆர் கால் வெக்கேஷன் பெஞ்சஸ் இப்போ கோர்ட் வெக்கேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்கள் வெக்கேஷனில் இருக்க டைம்லையுமே ஒரு சில ஜட்ஜஸ் வந்து ஹியரிங்காக அவைலபிளாக இருப்பாங்க எதுக்காகனா முக்கியமான கேசஸ்லாம் வந்து முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்கள வெக்கேஷன் பெஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெக்கேஷன் பெஞ்சுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னவா பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து அ கான்ஸ்டியூஷன் பெஞ்ச் லெட் பை தென் சிஜேஐ ஜேஎஸ் கேகர் ஹெல்ட் அ சிக்ஸ் டே ஹியரிங் இன் தி கேஸ் சேலஞ்சிங் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் ட்ரிபிள் தலா ட்யூரிங் சம்மர் வெக்கேஷன் ஸோ சம்மர் வெக்கேஷன் டைம்லேயும் வந்து ட்ரிபிள் தலாக் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ இல்லையா அதை பற்றி அவங்க ஹியரிங் நடத்துறதுக்காக சம்மர் டைமில் வந்து ஃபார்மர் சிஜேஐ ஜேஎஸ் கேகர் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டே ஹியரிங் நடத்தினார் ஸோ ஒய் ஆர் கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் எதனால் வந்து இந்த கோர்ட் வெக்கேஷனை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த கோர்ட் வெக்கேஷனுக்கு ஆப்போஸ்ட்டாக பேசுகிறாங்க இல்லையா அதுக்கு எதனால் என்ன ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷ விஷயந்தான் என்னென்னா இந்த கோர்ட்டில் ஏகப்பட்ட பெண்டிங் கேசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பெண்டிங் கேசஸ் இருக்கப்ப நீங்கள் எப்படி வெக்கேஷனுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிசிசம் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயமாக வைக்கிறாங்க ஃப்ரீக்வெண்ட் வெக்கேஷன்ஸ் இஸ் நாட் குட் ஆப்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் தி லைட் ஆஃப் மவுண்டிங் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் அண்ட் தி ஸ்னேல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலனியல் டைம்ஸ்லேருந்து வந்த ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ காலனியல் டைமில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் ஜட்ஜஸ்க்கு அந்த ஃபெட்ரல் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண தான் நம்மளுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபெட்ரல் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இருந்தப்ப அந்த யூரோப்பியன் ஜட்ஜஸ்க்கெலாம் வந்து இந்தியன் சம்மர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாகும் அண்ட் தென் அந்த வின்டர் டைமில் வந்து அவங்க பிரேக் எடுத்துலாம் பிகாஸ் அவங்க கிறிஸ்மஸ் வந்து அதிகமாக கொண்டாடுவாங்க இல்லையா அதனால தான
இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் அப்படிங்கிறது டூ குரோர் மார்க் வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த டைமில் இருந்த சிஜே என்ன சொல்லி மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் அந்த ட்ரையல் கோர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரவுண்ட் த இயர் ஒர்க் பண்ணணும் வெக்கேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலி என்னென்னா அவரோட டெனியூர் வந்து அப்போ அப்போதைக்கு ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் தான் இருந்தது அண்ட் அல்டிமேட்லி இந்த ப்ரப்போசல் வந்து ஒரு பெரிய அளவு ரீச் ஆகலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மர் சிஜிஐ டிஎஸ் தாக்கூர் அவரும் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஹோல்டிங் கோட் டியூரிங் வெக்கேஷன்ஸ் இஃப் பார்ட்டிஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் மியூச்சுவலி அக்ரி தட் ப்ரொப்போசல் டூ டிட் நாட் டேக் எனி எஃபெக்ட் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்று எதிர் நம்ம வெக்கேஷனை குறைக்கணும் இல்லை ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லைனா வெக்கேஷனே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பட் சிஜிஐ டிஎஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா எய்தர் இந்த பார்ட்டி சொல் வக்கீல் இருக்காங்க இல்லையா வக்கீல் அந்த நான் அந்த கேஸ் ரிலேட்டட் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிஸ் வந்து வெக்கேஷன் டைமில் இந்த கேஸ் நடத்தலை அப்படின்னு மியூச்சுவலாக அக்ரி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அட் தட் டைம் த கோர்ட் கேன் கோ ஃபார் ஹியரிங் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து இந்த கோர்ட் வெக்கேஷன் ரிலேட்டட் ஏற்பட்ட கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தென் அதை வந்து எப்படி குறைக்கணும் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் ஒரு சில ஜ சிஜேஎஸ் அண்ட் தென் கமிஷன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆர் தி கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் இந்த கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ்க்காக ஃபேவராக என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் லாயர்ஸ் ஹவ் ஆஃபன் ஆர்கியூட் தட் இன் அ ப்ரொஃபஷன் தட் டிமாண்ட்ஸ் இன்டெலக்சுவல் ரிகர் அண்ட் லாங் வெயிட்டிங் ஹார்ஸ் போத் ஃப்ரம் லாயர்ஸ் அண்ட் ஜட்ஜஸ் வெக்கேஷன்ஸ் ஆர் மச் நீடட் ஃபார் ரெஜுமினேஷன் இப்போ என்னென்னா இந்த லாயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரிகரஸான ஒர்க் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு வெக்கேஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமாவது வேணும் ரெஜுமினேஷனுக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் ஜட்ஜஸ் டிப்பிகலி ஒர்க் ஃபார் ஓவர் டென் ஹவர்ஸ் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் ஜட்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லாயர்ஸோட சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜட்ஜஸோட சைட்லேருந்து சொல்கிறாங்க ஜட்ஜஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரத்துக்கிட்ட அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை ஆல்சோ ஸ்பெண்ட் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் டே ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஏதாவது முக்கியமான ஜட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்காகவும் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒர்க்கும் ஜட்ஜஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க ஃப்ரீக்வெண்ட்லி மேட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் தட் ஜட்ஜஸ் யூட்டிலைஸ் தி வெக்கேஷன் டு ரைட் ஜட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆர்குமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெக்கேஷன் டைம்லேயுமே அவங்க ஜட்மெண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்காக தே ஆர் டேக்கிங் தேர் ஓன் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு வெக்கேஷன் பீரியட் ரொம்பவே அவசியமாக இருக்குது Another argument is that judges do not take leave or of absence like other working professionals when the court is in session. இப்போ மற்ற ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டீச்சர்ஸ் ஆர் வேற யாராவது கவர்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த லீவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க வென் கம்பேர்ட் டு அதர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அந்த ஜட்ஜஸ்னுடைய லீவ் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு ஜென்ரலாக கொடுக்கக்கூடிய வெக்கேஷன் கொடுக்கணும் இது வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஃபேமிலி ட்ராஜடிஸ் அண்ட் தென் ஹெல்த் ஆர் ரேர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லையுமே அரல்ஸ் சோஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் அதுக்குமே போகிறதுக்கு வந்து அவங்களோட ஓன் டைம் எடுத்துக்கிறது இல்லை தி ஆர் ஒர்க்கிங் இன் கோர்ட்ஸ் ஃபார் மெனி ஹார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீகல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆல்சோ பாயிண்ட் அவுட் தட் கட்டிங் டவுன் ஆன் கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் வில் நாட் சி இயர் ட்ரமேட்டிக் டிக்ரீஸ் இன் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ இந்த வெக்கேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதெல்லாம் வந்து விட்டுட்டாங்க லாயர்ஸ்க்கு வந்து ரிகுலர்ஸான ஒர்க் இருக்குன்னு ஜட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து வெக்கேஷன் டைம்லேயும் ஜட்மெண்ட்லாம் எழுதுறாங்க அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிற வராங்கன்னு பார்க்குனிங்கன்னா இந்த வெக்கேஷனை நம்ம குறைக்கிறனால மட்டும் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் குறைஞ்சிருங்கிற ஒரு ஷியூரிட்டி வந்து நம்ம கிடையாது பிகாஸ் இந்த பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் என்ன காரணம் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் த கேஸாக இருக்கலாம் அரல்ஸ் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அந்த விஷயங்கள்னால தான் வந்து பெண்டிங் கேசஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வெக்கேஷனை மட்டும் ஒரு காரணமாக நம்ம இந்த பெண்டிங் கேசஸ் சொல்ல முடியாதுன்னு தான் இன்னொரு அவங்களோட ஆர்குமெண்ட்டாக இருக்குது இதை நம்ம ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்டாக வந்து எடுத்துக்கலாம் தட் கட்டிங் டவுன் ஆன் கோர்ட் வெக்கேஷன் வில் நாட் சி எ ட்ரமேட்டிக் டிக்ரீஸ் இன் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெக்கேஷன் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ்க்கு வெக்கேஷன் மட்டுமே ரீசன் கிடையாது தேர் ஆர் மெனி
வேறு எதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா மற்ற கண்ட்ரீஸில் பாருங்களேன் இப்போ யூஎஸில் வந்து வருஷத்துக்கு அவங்களோட சுப்ரீம் கோர்ட் தே ஆர் ஹியரிங் அப்ராக்சிமேட்லி ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி கேசஸ் இயர் இதை நம்ம ஊரோட கம்பேர் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி நூறுலேருந்து நூற்றம்பது கேசஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்துட்ருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தே சிட் ஃபார் ஓரல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபைவ் டேஸ் அ மந்த் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஓரல் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்காக அவங்க ஹியரிங் நடத்துவாங்க அண்ட் யூகேவில் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டு ஒன் நைன்டி டேஸ் இன் இயர் அப்பீல்ஸ்க்காக எல்லோரும் உக்காந்து பேசிகிட்ருப்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரையும் ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா நம்ம இந்தியன் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் அதிகமான கேசஸ் கேஸ் லோடும் இருக்குது அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறதும் அவங்க தான் டிஸ்போசல் ஆஃப் கேசஸ் உடைய நம்பரும் வந்து இங்கே இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இருக்குது பட் நம்மளுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால் மட்டும்தான் பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸும் அதிகமாக இருக்குது இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி கேசஸ் தான் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வேறஸ் இங்கே வந்து தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் கேசஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா கிரைம் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் தென் கேசஸ்க்கு வந்து கேஸ் போடுறவங்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அங்கேயும் நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் மேபி அவங்களுடைய கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் எடுத்துக்காமல் கூட இரு இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் என்னென்னா எதுவுமே பர்ஃபெக்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தி பேலன்சஸ் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் பற்றின கிரிட்டிசிசம் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ கோர்ட் வெக்கேஷன்னா என்ன அப்புறம் வெக்கேஷன் பெஞ்ச்னா என்ன இந்த கோர்ட் வெக்கேஷன்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற யார் யாரெலாம் எதனால் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு அதுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரீசன் நம்ம வெக்கேஷன் குறைச்சிக்கலாம் அந்த சஜஷன்ஸ் அதையும் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஒரு சில ஜட்ஜஸ் அண்ட் தென் கமிஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அண்டு இந்த கோர்ட் வெக்கேஷனுக்கு ஆதரவாக யார் யாரெலாம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கான ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன அண்ட் அல்டிமேட்லி வாட் இஸ் தி ப்ராக்டிஸ் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ் மற்ற கண்ட்ரீஸ்லேயும் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க மாதிரி தான் நிலமா இருக்குது இல்லை வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மிசிலினியஸ் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹூச் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பீகாரில் வந்து ஹூச் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஸோ அதன் மூலயமா கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு பேர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஹூச் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன் ஆஃப் இஸ் அ டேர்ம் ஃபார் சீப் போவர் குவாலிட்டி ஆல்கஹால் மேட் இன் க்ரூத் சிட்டிங்ஸ் இஃப் ப்ரிப்பேர்ட் இன் கரெக்ட்லி இட் கேன் காஸ் சீரியஸ் இன்ஜுரி ஆர் ஈவன் டெத் ஸோ இந்த இல்லீகலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆல்கஹால் பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஹூச் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இதன் மூலயமா நிறைய பேர் இறந்தும் போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஹூச் ப்ரொடக்ஷன் அந்த அந்த மெத்தனால் அண்ட் எத்தனால் கண்டென்ட்ஸ் அதை பற்றி இதில் பார்க்கலாம் லைக் அதர் ஸ்பிரிட்ஸ் ஹூச் இஸ் மேட் யூஸிங் ஃபெர்மன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்டிலேஷன் ஸோ மற்ற ஸ்பிரிட்ஸ் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூச்சி வந்து ஃபெர்மன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்டிலேஷன் மூலயமா தான் வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த ஹூச்சில் நிறைய ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது இருக்குது எதனால் அப்படின்னா தி ஃபெர்மன்டட் மிக்சர் கண்டென்ட்ஸ் நாட் ஓன்லி எத்தனால் பட் ஆல்சோ ஹைலி டாக்ஸிக் மெத்தனால் மெத்தனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் ரொம்பவே பாய்சனஸான விஷயம் அந்த மெத்தனால் அப்படிங்கிறது இந்த ஹூச்சில் ஹூச்சில் இருக்குது இஃப் டன் ராங் தி என் ப்ராடக்ட் கேன் ஹாவ் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி மெத்தனால் இப்போ இவங்க சரியாக பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா மெத்தனால் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்பவே இப்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெத்தனால் உடைய இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்பவே லோவராக இருக்கும் அண்ட் கம்பேர் டு எத்தனால் மெத்தனால் உடைய லோ பாய்லிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் டிகிரி சொல்லுறாங்க எத்தனால் வந்து செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ அந்த டிஸ்டிலேஷன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய டாக்ஸிக் காம்பனன்ஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பண்ண மாதிரி இருக்குது ஹூச் மேக்கர்ஸ் ஹாவ் நோ டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் மேக்கிங் டிஸ்டிலேஷன் இன்ஹெரண்ட்லி ரிஸ்க் இவங்கிட்ட எந்த மாதிரியான ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலும் கிடையாது ஸோ அல்டிமேட்லி அந்த டாக்ஸிக் காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து அக்யூமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அடல்ட்ரன்ஸ் மேக் ஹூச் காஸ் பிளாக் அவுட்ஸ் மெமரி லாஸ் அந்த ஹை ட்ரங்கன்னஸ் இந்த அடல்ட்ரன்ஸ்னாலையும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஹெல்த் இம்பாக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வருது லைக் பிளாக் அவுட்ஸ் மெமரி லாஸ் அப்புறம் ஹை ட்ரங்கன்னஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மெத்தனால் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக மெத்தனால்னால என்னென்ன இம்பாக்ட்லாம் வருதுன்னா இம்பயர் டிவிஷன் ஸோ சரியான பார்வை தெரியாம போகிறது அண்ட் ஹை டாக்ஸிசிட்டி மெட்டபாலிக் அசிரோசிஸ்
இப்போ நம்மளுடைய வாட்டர் சர்வீஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நேரத்தில் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் லேக்காக இருந்தது இப்போ வந்து பில்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்னுடைய சேஞ்சஸ் வந்து என்ன மா சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சேஞ்சஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க தி ஃபால்கன் நைன் ராக்கெட் ஸ்பேலோட் த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அண்ட் ஓஷன் டோப்போகிராஃபி சேட்டலைட் அதாவது ஸ்வாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் இன்கார்பரேட்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ரேடர் டெக்னாலஜி டு கலெக்ட் ஹை டெஃபினேஷன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஓஷன்ஸ் லேக்ஸ் ரிசர்வாய்ஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஓவர் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த குளோப் ஸோ குளோபில் இருக்கக்கூடிய போது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வாட்டர் சர்ஃபேஸஸோட மெஷர்மெண்ட் வந்து இது கலெக்ட் பண்ண போகுது இதனோட முக்கியமான எய்ம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஓஷன் இருக்குது இல்லையா அது வந்து எப்படி அட்மாஸ்பியர் ஹீட்டை நேச்சுரலாக அப்சார்வ் பண்ணுது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்படி அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு நம்முடைய எர்த்தனுடைய டெம்பரேச்சரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுது அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து இவங்களுடைய முக்கியமான எய்மாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஓஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அல்டி அதன் மூலயமா என்ன ஆகும் ஹீட் வந்து அதிகமாகும் அந்த ஹீட் ட்ராப் ஆனதையும் வந்து ஓஷன்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஸ்கேனிங் த சீஸ் ஃப்ரம் தி ஆர்பிட்ஸ் வாட் வில் பி ஏபிள் டு ப்ரிசைஸ்லி மெஷர் ஃபைன் டிஃப்ரென்சஸ் இன் சர்ஃபேஸ் எலிவேஷன்ஸ் அரவுண்ட் தி ஸ்மாலர் கரண்ட்ஸ் அண்ட் எட் இஸ் வேர் மச் ஆஃப் தி ஓஷன்ஸ் ட்ராடவுன் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் கார்பன் இஸ் பிலீவ் டு அக்கர் ஸோ இந்த ஸ்வாட் மூலயமா நம்மளால் ப்ரிசைஸாக வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் சர்ஃபேஸ் எலிவேஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது ஸ்மாலர் கரண்ட்ஸ் வருது இல்லை எடிஸ் வருது அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளால் ப்ரிசைஸாக மெஷர் பண்ண முடியும் அல்டிமேட்லி உங்களோட எய்ம் என்னவா இருக்குன்னா வாட்டர் சர்ஃபேஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது டு தி டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் ஓஷன்ஸ் வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்குங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் குளோபலி ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் சர்வேஸ் சேட்டலைட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ் ப்ரோசில் டு பிராண்ட் காட்டன் யூசிங் கஸ்தூரி லேபிள் ஃப்ரம் திஸ் சீசன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேபிளிங்லாம் வந்து முக்கியமான பாயிண்ட் கிடையாது தி என் கஸ்டமர் கேன் கெட் தி கம்ப்ளீட் ட்ரேசபிலிட்டி டீட்டெயில்ஸ் ஆன் தி பிளாக் செயின் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஆல்சோ வய கியூஆர் கோட் இப்போ இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற நம்ம படித்தாலே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலயமா நமக்கு ஏகப்பட்ட யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை அந்த பிளாக் அந்த இது கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டில் கூட என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்குல்ல லைக் பர்த் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்த மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ் முக்கியமான இந்த மார்க் ஷீட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணு பேசிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் தி யூசஸ் ஆஃப் பிளாக் டைன் டெக்னாலஜி மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கோம் கஸ்டமர்னால் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸுடைய கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் யூசிங் தி பிளாக் செயின் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து யூசஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜியில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இது வந்து டர்க்கி அண்ட் தென் சிரியாவினுடைய மேப் பார்க்குறதுக்காக இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டர்க்கி இஸ் மோஸ்ட் ரீசெண்ட் அட்டாக் வந்து சிரியன் குர்திஷ் பீப்புள் ஸோ குர்திஷ் பீப்புள் வந்து எந்த ரீஜனில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரியனில் இந்த க்ரீன் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து குர்திஷ் மக்கள் இருக்கக்கூடிய ரீஜியன் சிரியாவுக்கும் டர்க்கிக்கும் இந்த ஏகப்பட்ட பிரச்சனை அப்படிங்கிறது நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இது மேப் வைஸ் பார்க்கணும் இது வந்து டர்க்கி டர்க்கியோடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் வந்து ஜார்ஜியா அர்மேனியா பார்டரிங் கண்ட்ரீஸ் ஈரான் ஈராக் சிரியா இருக்குது அண்ட் சீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிடரேனியன் சீ அண்ட் தென் பிளாக் சீ இருக்குது இந்த குர்திஷ் பீப்புளுங்களுடைய இஷ்யூ எந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ் கேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டர்க்கி அண்ட் தென் சிரியா இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மேப் பேஸ்டு பார்க்கணும் இந்த குர்திஷ் பீப்புள் வந்து எந்த ரீஜியனுக்கு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது அதையும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டர்க்கி அண்ட் தென் சிரியா நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு பர்சல் சால் பை இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட் இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லேயும் பார்த்துருப்போம் நம்ம இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர் ஓல்டு பஸ்ஸில் வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரிஷி ராஜ் போபர் மேட் தி பிரேக் த்ரூ பை டீகோடிங் இயர் ரூல் தாட் பை பனினி நோன் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இஸ் நவ் என்கேப்சுலேட்டட் இன் இஸ் தீசிஸ் என்டைட்டில் இன் பனினி வி ட்ரஸ்ட் டிஸ்கவரிங் தி அல்காரத்தம் ஃபார் ரூல் கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசல்யூஷன்
புக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பனினி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அண்டு ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ்டி ஃபாதர் ஆஃப் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அஷ்டத்தியாயியோடைய ஆத்தர் யார்னா பனினி அண்ட் ஹீஸ் ஆல்சோ எ சன்சுல் பிரமாரியன் அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டெடிபடியில் வந்து என்சிஆர் கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த காண்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அண்ட் இன்றைக்கி நியூஸ் பேஸ்டு பிஓக்யூஸ் தேங்க்யூ எவ்ரிவன் கீப் சப்போர்ட்டிங் எதாவது டவுட்ஸ் ஆர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்